。心化作雪，沾染几缕相思。谁在临摹你的笔迹？落红满地飘过几时风雨？唯有缘分不可抛弃。迷醉梦里掠过几声悲喜？谁在试探我的情意？黑白对弈，各执己的棋子。输赢难断，爱恨故里。此去经年，应是良辰好景，需要生。千多万句，我在爱里寻觅，花心难觅，有太多迷离。送我清风，采摘。怎么了？你是不是哪又不舒服啊？要不要我帮您捶捶？来，先坐。少奶奶，这是厨房刚熬出来的山药汤，你快喝，挺香的。秀儿，你刚才在嘀咕什么呢？发生什么事了吗？少奶奶，你不知道，那个四小姐她居然当着大家的面说你。肚子里的孩子是个野种，是跟外面的男人怀的。我真的是,是，你在胡说八道些什么呀？你信不信我让贵族把你赶出去？这也不是我说的，这大家你还说你你吉祥，小姐，你忙你自己的去吧。是。小姐，对于这些乱嚼舌根的丫头，就应该好好管教才是。我只有我的孩子，健健康康的，和我在一起就行了。别人说什么，都不重要。小姐。也不知道他们说的是不是真的。哎，你少掺和了，肯定没错。三少奶奶肚子里的一定是个野种。哎，你们说他是不是不想活了啊？像他这种女人太可恶了，居然干出这种丑事。我跟你们说呀，这种女人说是名门闺秀，实际上那脸皮比炉灶还厚。哎，金秀，对不起，我撕了你的嘴。你敢推我？我要是你，早就带着你们家小姐投井去了。做出这么不要脸的事情，还敢在这耍威风？你！哎哎，吉祥吉祥吉祥！你家小姐如果没做过，为什么不出面说个清楚呢？就是这么一声不吭的，谁都会认为是承认了。就是说的有道理。行了行了，赶紧干活吧，干活干活。哼！吉祥，三少奶奶的粥好了。吉祥，你手怎么了？你怎么了？不用你管，吉祥。这这。恒景，其实我一直想要跟你说声抱歉。上次也没帮上你，我心里很自责。如果当时我拦住三哥的话，或许。
，你就恢复自由身了。凤琴，其实我才应该说抱歉，害你承担那么大的风险。你现在千万不要这么说。你已经是做妈妈的人了，目前最重要的就是照顾好自己的身体。我知道。今天过来呢，有一件很重要的事情要告诉你。我找到木子正妈妈的住处了，我已经安排人去照顾她，然后会定期给她拿一些钱。我也知道这是你最大的心愿，凤琴，谢谢你。咱们俩就不要说谢谢了，杭景。其实我一直把你当做亲妹妹，我知道三哥他有他的问题，但是你现在怀了他的亲生骨肉啊，难道你想孩子一出生就没有爹吗？所以你听我劝一句，这次就原谅他好不好？但我跟他是不可能再回到过去了。我觉得这世上，谁和谁在一起，都是命中注定好的。我觉得你跟三哥，肯定割舍不断的，你说对不对？好了，过来看看你呢，我就放心了。你现在啊，要保持好心情，这样生出来的宝宝才会健康快乐。嗯，好，没什么事儿，我就先走了。嗯，哎，别送了。记得照顾好自己。走了，再见。嗯金香，再拿张纸来。金香，金香。小姐，小姐，你没事吧？我看看哪受伤了没有，小姐，快，我扶你起来，慢点。哎，这哪来的石子儿？这是，小姐，我肚子疼。小姐，你当心点，来，我扶你进去。我家小姐怎么样了？啊，没什么大碍了。孙医生，到底什么情况啊？三少奶奶有小产的迹象。啊？听丫鬟说，她下午滑了一跤，这才导致的出血。不过您放心，来得及时，孩子已经保住了。那还需要注意些什么？少奶奶身体虚弱，精神又不太好。这样，我再给她开些药，让她呢好好休养几天，应该就没什么问题了。哦，谢谢你啊，孙医生。老三，我知道，杭景的事儿
，你还有怀疑？府里的一些流言蜚语，我也听到了。但是，杭景是什么人？你应该最清楚啊。第一知道，你爱杭景，你舍不得他有任何闪失。只要杭景有事儿，你都会第一时间赶回来。七爷，你不明白，我是不明白，但是我知道。所谓信任，就是大家都在质疑他的时候，你仍然相信他。杭景现在怀孕了，是一个女人最脆弱的时候，她现在最需要的是你能陪在她身边。老三，你听七姨一句劝：如果你真的爱杭景，就不要等到失去以后再后悔。叔叔，您一直等着呢。来了，坐吧。怎么样，喝一杯？啊我知道你心里苦，你不想留住这个孩子，但是你又不能失去杭景。周叔，我真不知道该怎么办了。这件事啊，没人可以替你拿主意。人生最难的。莫过于做选择了。有时候冥思苦想，但还是没有结果。可往往却在不经意之间，你的心已经告诉了自己。你是说我心里已经有所选了？如果你不想要这个孩子，那谁又能保得住他呢？选择你所爱的，去爱你所选择的。杭同志，见字如面。首先，我向你宣布组织的一个重要决定：经组织研究，批准了你的入党申请，成为中国共产党预备党员。我个人对于你关于当下局势的见解十分赞佩，希望我们可以尽快的见个面。当前你的主要任务还是在营军中发展我党力量，为我党奠定坚实的武装基础。另外，你提到萧北辰是可争取的发展对象，组织经过慎重讨论，认为他毕竟出身军阀。
习惯于拥兵自重，格局称雄。我们对旧思想和旧体系的改造不可操之过急，日后组织自会有合理安排。最后，再次对你成为我们的同志，表示祝贺。顺宋时期，候鸟亲笔。当归参、酒炒白芍各三钱，川芎一钱五分，黄两钱，鸠甘草一钱，菟丝子、川贝母、厚蒲各一钱五分，都听清楚了吗？嗯，千万别弄错了。嗯，好。哦，对了，那个三碗水熬成一碗，千万别熬干了，记住了吗？记住了。哎。你们知不知道，这么一小片都能买出宅院了啊？这么贵啊！哎，三少可真舍得。来，放进去。少奶奶，秀儿，嗯，这是什么？是厨房让送来的，说是给三少奶奶的安胎药。都是最好的药材，让少奶奶趁热喝。这厨房不是已经送过安胎药了吗？说是谁吩咐的吗？嗯，没说。秀儿，你跟我说实话，到底是谁送来的？是萧荣。萧荣？哎呀，拿过来吧。我可以当做什么事情都没有发生，但我不能眼睁睁的看着你把这个孩子生下来。身子那么虚，所以医生说普通的药材都已经不行了，只有百年陈皮、性温不虚最适合少奶奶。少爷好不容易才弄了这么一小罐，是从行贿千里迢迢运来的。少奶奶，我不会喝的。少奶奶，少爷就是担心您不喝，所以才让我不说是他送来的。你要是不信。我去叫刘嬷嬷的女儿了，她也怀孕，她能当场把药给喝了。不用了。那医生，相信少爷了。我不管你说的是真是假，他送来的东西，我一口也不会喝。少奶奶，你走走走走走，你走啊你！你也出去。是。小姐。少爷，少奶奶她还是不肯喝药，怎么办啊？继续送。那，对了，最近少奶奶的食谱多盯紧点，知道吗？是。去吧。小姐，这些都是买给沈公子的。对啊，怎么啦？可是你们都这么久没见过了，这尺寸大小合适吗？
千金难买我乐意，大小无所谓。最重要的是啊，我只要一想到是给他买的，我就好开心。行行行，这沈公子啊，有我们家四小姐喜欢，那可真是他的福气。哼，好开心呀，好开心，我好开心。哎，嘿，哎，小姐，嗯嗯嗯，三哥。打算一辈子都不理我，我我知道你怨我，你不想看见我是吧？那你就把我嫁出去，这样你就看不见我，一了百了。哎呀，三哥，沈大哥回来了，你就。不请他来咱们府里坐坐。你忘了，小时候过年的时候，你掉进湖里，还是沈大哥把你救起来的呢。那湖水那么冰，他为了救你，差点连命都没了。他是你的救命恩人哎，他回来了，你就不去看望看望他？他什么时候回来的？刚回来几天。我去看我的，这事儿跟你有什么关系啊？哎呀，三哥，我知道我做了很多不好的事，但是沈大哥这件事情你一定得帮我。我等了他这么多年，多少人对我指指点点，我都不在乎。我觉得既然喜欢他了，我就要喜欢他一辈子，绝不将就。说吧，要我做什么？明儿请他来府里吃饭。行了，知道了。呃，你去吧。哎，少爷，少爷请。北辰，沈大哥，你也太不够意思了，回来也不跟我知会一声。我一回来就惊动了我们的萧三少，可不是嘛？咱一别多年呢，回来了见朋友，我可不得是第一个。<笑>咱今天好好喝一个，听你的。里面请，来。七娘，燕青来了。七娘，我给您带了一些小礼物，希望您能喜欢。不能跟七姨这么客气啊！哪怕你在外面有通天的本事，你和老三从小一起长大，在我眼里，你永远是那个斯斯文文的沈家老二。知道了，七姨娘还是快人快语。对了，怎么不见肖伯伯还有北义、北望和淑仪啊？好久不见了。哦，你肖伯伯和北义、北望去美国了。哦，淑仪，哎，这丫头呢？三少啊。饭菜都准备好了，好，知道了，请吧，就来。知道你要回来，老三精心准备了这顿饭，你们俩好好叙叙旧，我就不掺和了。走吧，尝尝我给你准备的。那我先去了。嗯，啊，请。跟我来。来，北辰，沈大哥，我敬你，干杯。没想到这里跟以前还是一样。我记得小时候，咱们在这儿可干了不少调皮的事儿。<笑>那会儿啊，真的是无忧无虑。我听说你结婚了，夫人呢？她怀孕了，身子不方便。哦，你在我脑海里啊，还是孩子的样子。没想到这一转眼，都已经当爸爸了。来来，恭喜你，喝，恭喜。
沈大哥好。淑仪，嗯，淑仪，你都长这么高了。沈大哥，你终于回来了，你都不知道我。我三哥可想你了。哎，对了，这个呀，是我特意跟一个大厨学的，今天你来尝尝。好啊，这什么菜啊？这个是土豆炖牛腩，来。嗯，三哥，你的。嗯，味道不错，你喜欢就好。三哥，哎，好吃吗？好好吃，哇、哦，这味道。嗯，这汤真手艺，进步了不少呢。哎，沈大哥，这么些年在国外，也没听说你有什么心仪的姑娘啊。哎，毕业之后啊，我就投身于报应。说实话，什么事情都要亲力亲为，哪有时间管自己的个人情感？确实也没有遇到让我钟情的女孩子。哥，吃个面包。沈大哥，这你就不对了。打小你就没跟我提过，你喜欢什么样的姑娘我都不知道。我这还想着给你介绍呢。说到喜欢，我觉得不媚俗、不为上、不屈实，一个有风骨的女子才可敬可爱。沈大哥，多吃点菜啊！你看这南方的、北方的、中式的、西式的，我都会。你要想吃啊，我都可以给你做。要不这次你也别住饭店了，住家里吧。家里这么多房间，而且我哥哥，我三哥可喜欢跟你聊天了，是吧，三哥？就是。淑仪，谢谢你啊。恐怕我就没这个口福了。啊？为什么？因为这次回来，我是处理我们家在北京的产业，处理完了我就回去了。哦，哼，你的意思是，你以后打算定居欧洲？是啊，因为这两年我很少回北京，家里很多产业账目属于管理，这次回来整理一下，顺便看看几个长辈。我答应这回回来不走了呢。咱们儿时的伙伴，总有长大成人。各奔东西的时候，不过不管怎么样，咱们兄弟的情感不会变。来，干！大晚上把我叫过来，什么事儿？沈大哥是不是去你府上吃饭了？哼，消息挺灵通的嘛。不，你不会真把淑仪跟他凑一块儿吧？哎呀，淑仪喜欢沈大哥那么多年，我这当哥的，我可不得帮他。哎，那我也是你哥们儿，沈大哥一回来，你都顾不上我了。你说你是不是偏心眼儿？哎呀，淑仪跟沈大哥不合适。什么意思啊？我实话告诉你吧，淑仪啊。压根儿就不是沈大哥喜欢的类型，他俩走不到一块儿去，是吗？哎呦，哎，三哥，哎，那我是不是有希望？没希望。看过星星吗？废话，你和肖淑仪啊，就像是星星一样，看似离得很近，永远摸不着。是，是吗？
。你在这等我一下。好嘞。二婶先生，我就先走了。好，再见。嗯，再见。沈大哥，<笑>什么事儿神神秘秘的，还被我吓一跳？那个是什么信啊？难不成是那个小姑娘给你写的情书？一大早就给我送情书，这么殷勤的小姑娘，我为什么不直接跟她见面呢？跟你开玩笑呢，你怎么跑这儿来了？沈大哥，你这么多年没回来，想必大街小巷的你一定都不认识了吧？我呢，正好下午有时间，所以想陪你一起逛逛，而且车我都叫好了，我们可以坐黄包车看沿途的风景，这样呢比赛汽车的有意思多了。太麻烦，浪费你时间了吧？不麻烦，我这个人最不怕的就是浪费我的时间了。我一大早巴巴都过来了，难道你就忍心拒绝我吗？你这……嗯，好了好了，走吧，车已经在外面等着了。好。我记得那边有座桥吧？对啊，你看那边是不是很漂亮？是啊，这些地方真的是一点都没变啊。沈大哥，你都还记得呀？当然记得。那你还记不记得我以前养过一只猫？记得呀，我记得当时你给它起了一个名字叫花胖，戚夫人的牌友看中了，非得要过去。你知道以后？还哭鼻子哭了好一阵子呢。记性真好，怪不得你也生那么厉害。那个花胖是真的可爱。那是花胖可爱，还是我可爱？呃，你们都可爱。按照您的吩咐，都已经准备好了。行，知道了。下去吧。你们三少呢？啊，凤琴小姐好，三少在那边呢。嗯刚刚也太不小心了，回到家得好好休息几天。沈大哥，我有些话想对你说。什么话？嗯，你真的要去法国定居了吗？是啊，怎么了？我想让你留下来。你什么意思？你能不能为了我？留下了。其实有些话我藏在心里很久了，所以
，我今天必须要说出来。沈燕青，我喜欢你。其实从很小的时候开始，我的眼里、心里全部都是你。我觉得没有任何的男孩子能够比得过你。你出国的这几年，家里也一直劝我嫁人，但是我一直都在等你。淑仪，你今天突然跟我说这些，让我真的很意外。但是毕竟这些年我不在北溪，我们之间谈不上彼此了解，而且我从来都没有想。你现在想也来得及啊！你为娶我为嫁不是吗？好了，淑仪，你今天也累了，我先扶你进去休息。不行，你如果不答应我，你今天就不许走。淑仪。这感情的事情不是小孩子过家家，也不是你想想就能成功的。我知道，你对我只是小时候的一种好感，这根本就不是爱情。而且，我们真的不合适。不要在我身上浪费时间了，我先走了。少奶奶放心，胎儿保住了。嗯，不过您最近精神不太好，体质又偏弱，我现在担心孩子的发育会受到影响。那怎么办？嗯，这样吧，我呢，每个星期来给您输一次液，补充一些安胎的药剂，这样呢，可以温脾益气，舒缓神经，有助睡眠。这个母亲休息好呢，胎儿才会更健康。那有劳了。布谷，布谷，布谷，布谷，神经病啊！金笑，谁跟你在这儿接头啊？哎呀，我还不是怕打扰到三少奶奶吗？这个给你。这是什么？这个是酸梅解渴汤，乌梅、桂花、甘草、冰糖，足足熬了十二个时辰呢。哎，对了，这个。这个是我专门孝敬给你的。你这又打什么来主意呢？还不是少爷担心少奶奶胃口不好，关心少奶奶吗？你不知道，我们少爷每天晚上站在这儿，一直等到少奶奶房间里灯熄了才走，那个模样啊，太让人心疼了。金香小姐姐，要不你去替少奶奶？收下少爷这份心意吧，啊！我我听我们家小姐的。小姐，喝吧，这是你最喜欢喝的。你怎么想到给我做这个呀？我正缠着呢。是姑爷让萧荣送过来的，小姐，您是真的不打算原谅姑爷了吗？小姐，其实我想啊，你说这姑爷是不是真心想跟您和好呀？您这从来送过来的药都不喝，他还让小荣子一天天的送，有好几次我看见他去那个厨房专门叮嘱你的吃食呢。夫妻之间，最重要的就是信任。他从未真正的相信过我。我们两个在一起，也只是互相折磨罢了。小姐，其实好了，不要再说了，我要去睡了。小姐。
好，你好，里边请。他们家的婚纱呀、啊，可是全省头一份的，做的可不比外国差。四小姐来了。嗯。您的东西早就准备好了。淑仪，你带我来这儿干什么呀？嗯，一会儿你就知道了。小林。哎。带四小姐进去。啊。四小姐这边请。先生，请稍后。小姐，慢点啊！金香，你怎么带我来这个地方？哎，小姐，你等一下嘛，我带你去看个好东西啊！哎呀，来嘛，来嘛！小姐，我听那小荣子说呀，这木马是姑爷亲手做的，连那上好的材料也是他亲手选的，都在这儿做了好几天了沈大哥，好看吗？好看。啊，沈大哥，这套西服是为你准备的，去试试。呃，淑仪，嗯，这西装可不能随便乱穿。我的意思是，这婚纱和西服得是两个相爱的人。即将结为夫妻的人才可以穿。哦，那我们就结为夫妻啊！沈大哥，我这套婚纱还有这个西服是特地为我们两个准备的。这套西服的主人只有你，不会有别人。今天在这里，我肖淑仪要向你求婚。淑仪，快起来！你这样成何体统？快起来！诺，你先答应我。行了，淑仪，别闹了，这种事勉强不来的。啊，沈大哥。谁在盼望着春风拂抹？谁在凝望着摇曳的花朵？谁在仰望着夏夜满天星河？谁记得一颗流星转瞬而过？谁害怕心痛，否认心痛，任孤独涂抹彼此的保护色？谁会甘愿蹉跎，这样擦肩而过，也要做一颗流星给你温热。我在天空画出你侧影的轮廓，让我在明亮一次照耀星河，至少一次飞。出你侧影的轮廓。
心。